அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஜவான் அல்டிமேட்டில் வந்து ஜிகே கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கொஷின் இன் விச் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் பொகாலி பிகு ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட்டட் ஓகேங்களா ஸோ பொகாலி பிகு அப்படின்ற பண்டிகை வந்து எங்கே கொண்டாடுறாங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ பொங்கல் மகர சங்கராந்தி உத்ராயன் இப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அறுவடைக்காக வந்து அறுவடையை கொண்டாடுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற திருவிழாக்கள் ஓகேங்களா ஸோ பொங்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடுறோம் ஓகே அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்ற மாநிலங்களில் மகர சங்கராந்தி அதே மாதிரி உத்ராயன் அப்படின்ட்டு வந்து கொண்டாடுறாங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அசாமில் ஓகேங்களா அசாமில் அறுவடை திருவிழாவை என்னென்னு கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து போஹாலி பிகு அப்படின்ட்டு கொண்டாடுறாங்க எப்படி கொண்டாடுறாங்க அறுவடை திருவிழா ஓகேங்களா ஸோ அறுவடை திருவிழாவை தான் வந்து என்ன கொண்டாடுறாங்கன்னா போஹாலி பிகு அப்படின்ட்டு கொண்டாடுறாங்க ஓகேங்களா இது வருஷம் வருஷம் எப்போ கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜனவரி மாதம் கொண்டாடுறாங்க எப்போ கொண்டாடுறாங்க ஜனவரி மாதம் தான் கொண்டாடுறாங்க இது வந்து ஒரு அறுவடை திருவிழா என்னது அறுவடை திருவிழா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த விழா எங்கே கொண்டாடுறாங்க போகாலி பிகு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசாமில் கொண்டாடுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷினுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ அசாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ ரெண்டாவது ஓகேங்களா பைக்காய்சியஸ் மார்ஷியல் ஃபோக் டான்ஸ் பாப்புலர் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பைக்கா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தற்காப்பு கலை ஓகேங்களா அந்த தற்காப்பு கலைக்கான டான்ஸ் அது ஸோ இதை வந்து பெரும்பாலும் எங்கே விளையாடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓகேங்களா ஸோ நார்த் இந்தியாவில் விளையாடுறாங்க ஸோ எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சத்தீஸ்கரில் விளையாடுறாங்க ஓகேங்களா எங்கே விளையாடுறாங்க அப்படின்னா எங்கே ஆடுறாங்கன்னா சத்தீஸ்கரில் ஆடுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜார்க்கண்டில் ஆடுறாங்க ஸோ இன்னும் குறிப்பாக பாப்புலராக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒடிசாவில் தான் ஆடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பைக்கா தற்காப்பு நாட்டுப்புற நடனம் எப்படி இருக்குன்னா வந்து வேஷ்டி கட்டிப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தலையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தலைப்பாகை ஓகேங்களா ஸோ தலைப்பாகை கட்டிப்பாங்க அந்த தலைப்பாகையில் என்ன இருக்கும் தலைப்பாலை என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து மயிலுடைய இறகுகள் ஓகே ஸோ மயிலுடைய இறகுகளை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த தலைப்பாகல வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ரைட் ஹேண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்வாட் வால் வந்து வச்சிருப்பாங்க ரைட் ஹேண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வால் வச்சிருப்பாங்க சோ அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஷீல்ட் இத வச்சு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டான்ஸ் வந்து ஆடுவாங்க ஓகேங்களா சோ உங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பாருங்க சோ சட்டீஸ்கர் கொடுக்கல ஜார்க்கண்ட் கொடுக்கல ஒடிசா கொடுக்கல சோ ஒடிசா வந்து கொடுத்திருக்காங்க சோ அப்ப ரெண்டாவது அந்த பைக்கா அப்படின்ற மார்ஷியல் ஃபோக் டான்ஸ் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்ல ஆடுறாங்கன்னா சட்டீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் பெருமை தப்பெண்ணம் மற்றும் பண்டிதர் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த புத்தகத்தினுடைய ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சசிதரூர் யார் சசிதரூர் இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர் ஓகேங்களா ஸோ மிகப்பெரிய வந்து அறிவாளி அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் புலமை வந்து அதிகமாக பெற்றவர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஜனவரி மாதம் ஒரு புக்கை தந்துடும் ஓகேங்களா ஏ அம்பேத்கர் ஏ லைஃப் ஓகேங்களா ஸோ அம்பேத்கரின் வாழ்க்கை அப்படின்ற ஒரு புக்கையும் இவர் வந்து எதிர்க்கார் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் வாழ்க்கை அப்படின்ற புத்தகத்தையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரீசெண்டாக ஜனவரி மாதமும் எழுதியிருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமை தப்பெண்ணம் மற்றும் பண்டிதர் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் ஓகே ஸோ இப்போ மூணாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்னா டி சசிதரூர் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நாலாவது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ நாலாவது என்னென்னா இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இயர்ஸ் வாஸ் அ ப்ரீஆம்பிள் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்டட் ஓகேங்களா ப்ரீஆம்பிள் அப்படின்றது வந்து இந்திய அரசியலமைப்பின் முக உரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது இந்திய அரசியலமைப்பினுடைய முக உரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ முக உரைனா ஒன்றுமே கிடையாது இண்டெக்ஸ் ஓகே ஸோ அதாச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரசியலமைப்பில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாரம்சமாக ஓகேங்களா ஒரே ஒரு பேராகிராஃபில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த முக உரை அப்படின்றது 
முகவுரை அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓகே அரசியலமைப்பு உருவாகும் போது வந்து இதை வந்து திருத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ காலப்போக்கில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த முகவுரையும் அதனுடைய அடிப்படை தன்மை மாறாமல் நீங்கள் முகவுரையே திருத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து முகவுரையே ஒரே ஒரு வாட்டி தான் திருத்திருப்பாங்க என்னது முகவுரையே ஒரே ஒரு வாட்டி தான் திருத்திருப்பாங்க இதுவும் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் முகவுரை எத்தனை முறை இதுவரைக்கும் திருத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் எத்தனை முறைனா ஒரே ஒரு முறை ஓகே ஸோ அது ஒரு முறை எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டாவது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா முகவுரையே ஒரே ஒரு வாட்டி திருத்திருக்காங்க இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகேங்களா எந்த வருஷம் வந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் வந்தது ஓகேங்களா ரொம்ப 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 முக்கியமான சட்டம் இது ஓகே சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா வந்து இந்திய அரசியலமைப்பில் அதிகப்படியான திருத்தங்கள் வந்து இந்த ஒரே நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்திலே வந்து மேற்கொண்டிருப்பாங்க ஸோ அதனால வந்து இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதை மினி கான்ஸ்டியூஷன் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் அதை தான் வந்து மினி கான்ஸ்டியூஷன் குட்டி அரசியலமைப்பு என்றும் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதில் உங்களுக்கு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எந்த வருடத்தில் முகப்புரை திருத்தப்பட்டது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எந்த வருடம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஓகே ஸோ அப்போ நாலாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ அஞ்சாவது பாருங்க Which of the following rivers is also known as Bhagiradi at the place of its origin? Okay, you know, what is the name of the river? The name of the river is Bhagiradi. Okay, you know, so what is the name of the river? Ganga. Okay, you know, Ganga is the name of the river. Ganga is the name of the river. What is the name of the river? So, what is the name of the river? Ganga is the name of the river. So, what is the name of the river? Ganga is the name of the river. Ganga is the name of the river. Ganga is the name of the river. ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எந்தெந்த கண்ட்ரியை வந்து கண்ட்ரியில் பய ஓடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இந்தியாவிலையும் ஓடுது ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பங்களாதேஷ் ஓகேங்களா ஸோ பங்களாதேஷ்லேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த பாகிரதி அப்படின்ற சாரி கங்கா ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓடுது ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவில் வந்து கங்கை அப்படின்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி பங்களாதேஷில் இந்த ஆறினுடைய பேர் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பத்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னது ஸோ பத்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆறு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது தோன்ற இடத்துல வந்து பாகிரதி அன்ற அழைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ஸோ இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த யமுனை அப்படின்ட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆப்ஷன் பி இந்த யமுனை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கங்கையினுடைய கிளை நதி என்னது கங்கையினுடைய கிளை நதி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யமுனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டெல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா யமுனை யமுனை ஆற்றின் கரையில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமைந்திருக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கங்கா தான் பாகிரதி என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போ அஞ்சாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து டி கங்கா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சாராவது பாருங்க பின் வரும் எந்த ரயில்வே மண்டலம் சாரி which of the following railway zones has recently completed 100% electrification of its entire route okayla endha railway mandalam adan mulu paadhilum 100% minmayam aakalai samipathil nirivu seidullathu okayla edu appdin pathina vandu kongan okayla kongan railway appdin solluvanga enadhu kongan railway okayla so indha kongan railway vandu pathinga appadina so india la motham 19 railway zone irukku 19 ethana irukku railway zones irukku adhula oru zone da vandu kongan railway okayla so indha kongan railway odiye thalamayagam headquarters enga irukku appdin வந்து நவி மும்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது நவி மும்பை ஓகேங்களா நவி மும்பையில் தான் வந்து இந்த கொங்கன் ரயில்வே சூரிய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த நவி மும்பை எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொங்கன் ரயில்வே எந்தெந்த ஸ்டேட்டை கனெக்ட் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கர்நாடகா ஓகே ஸோ கர்நாடகா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கோவா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மகாராஷ்டிரா ஓகேங்களா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுத் இந்தியாவிலிருந்து அதாச்சு தமிழ்நாட்டிலருந்து நீங்கள் வந்து கோவாவுக்கு போனோம் அப்படின்னா கொங்கன் ரயில்வேல தான் நீங்கள் வந்து போயாகணும் பெங்களூர்லேருந்து கொங்கன் ரயில்வே ஓகேங்களா ஸோ அது ப கர்நாடகா கோவா மகாராஷ்டிரா இப்படி தான் வந்து போகும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நூறு சதவீத மின்மய மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க
ஆத்மிய சமாஜ் ஆத்மிய சமாஜத்தை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஆத்மிய சமாஜத்தை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராஜாராம் மோகன் ராய் என்னது ராஜாராம் மோகன் ராய் இவர் எந்த வருஷம் இதை உருவாக்கியிருப்பார் நிறுவியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எட்டே எட்டு வருஷம் மட்டும்தான் இந்த ஆத்மிய சமாஜ் இருக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து செயல் இழந்து போயிடும் ஓகேங்களா என்னது செயல் இழந்து போயிடும் ஸோ அதற்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதி ஒழிப்பு ஒழிச்சிருப்பாரு ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னொரு அமைப்பும் அமைச்சிருப்பாரு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ராஜாராம் மோகன் ராய் அமைச்ச முதல் சமாஜ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மிய சமாஜ் ஸோ அது எந்த வருஷம் ஆரம்பித்தாருனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினைஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ இது எந்த வருஷம் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் போனது டி ஃபங்க்ஷன் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூணு தான் அப்போ ஏழாவதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் எட்டாவது பாருங்க டேஷ் இஷ் எ மோஷன் மூவ் பை எ மெம்பர் டு கட் ஷார்ட் த டிபேட் ஆன் ஏ மேட்டர் பிஃபோர் த ஹவுஸ் ஓகேங்களா ஸோ பாராளுமன்றத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரு அவைகள் இருக்குது என்னது இரு அவைகள் இருக்குது ஸோ அந்த இரு அவைகளில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வாக்குவாதம் அதாச்சு விவாதங்கள் வந்து செய்யும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த விவாதம் செய்யக்கூடாம செய்யாமல் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்த இதுக்கு செக்ஷனுக்கு போவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு மோஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு விவாத மோஷன் அப்படின்ட்டு ஒன்று வெளியிடுவாங்க அந்த மோஷனுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க ஸோ என்ன மோஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ளோஷர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது க்ளோஷர் மோஷன் தமிழ் வந்து மூடல் ஓகேங்களா மூடல் தீர்மானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ அப்ப எட்டாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏ க்ளோஷர் மோஷன் தமிழ்ல மூடல் தீர்மானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன்பதாவது ஓகே ஸோ ஒன்பதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து போர் ஓகேங்களா த பேட்டில் ஆஃப் கன்வா வாஸ் ஃபோர்ட் பிட்வீன் ஓகேங்களா கன்வா போர் யாருக்கிடையே நடந்தது ஓகே ஸோ இந்த கன்வா அப்படின்ற இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராஜஸ்தானில் இருக்குது எங்கே இருக்குது ராஜஸ்தான் ஓகேங்களா ஸோ ராஜஸ்தானில் இருக்குது ஸோ இது வந்து யார் யாருக்கு இடையில் இந்த கன்வா போர் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகலாயர்களுக்கும் ராஜபுத்திரர்களுக்கும் இடையே நடந்தது ஓகேங்களா ஸோ முகலாயர்கள் சார்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாபர் அதே மாதிரி ராஜபுத்திரர்கள் சார்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராணா சங்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க சண்டை போடுவாங்க ஸோ எந்த வருஷம் போடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழில் போடுவாங்க எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழில் ஸோ இதில் யார் வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாபர் வந்து வின் பண்ணிடுவார் ராணா சங்கா என்ன ஆகிடுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தோற்றுருவார் ஓகே ஸோ அப்போ கன்வா ராஜஸ்தான்ங்க ரிக்வேதம் யஜுர்வேதம் சாமவேதம் அதர்வண வேதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வேதம் நான்கு வேதங்கள் இருக்கு ஸோ இதுல பழமையான வேதம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிக்வேதம் எது பழமையான வேதம் ரிக்வேதம் அப்போ பத்தாவது கேன்சர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ ஓகேங்களா ஸோ பத்தாவது கேன்சர் ஏ ரிக் வேதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பதினொன்னாவது ஓகே ஹூ பிகேம் த ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இன் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாரணாஸ்டிங் ஓகேங்களா வாரணாஸ்டிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே வந்து இங்கே கொஸ்டின் இந்தியாவின் முதல் வைஸ்ராய் யார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கானிங் பிரபு யார் கானிங் பிரபு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பதினொன்றாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி வாரணாஸ்டிங் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பன்னிரெண்டாவது ஓகேங்களா ஸோ சென்சக்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் பர் த டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இஸ் த லீஸ்ட் பாப்புலேஷன் ஓகேங்களா ஸோ சென்சஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பதினைந்தாவது சென்சஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா எடுத்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சென்சக்ஸ் நடந்திருக்க வேண்டியது ஸோ டியூ டு கொரோனா ஓகேங்களா கொரோனாவின் காரணமாக வந்து என்ன பண்ணல அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து சென்சக்ஸ் வந்து எடுக்கலை ஓகே ஸோ இப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நடந்தது எத்தனாவது சென்சஸ் அப்படின்னா பதினைந்தாவது சென்சஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகையில் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம்
எது குறைந்த மக்கள் தொகையை கொண்ட மாநிலம் எது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிக்கிம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பனிரெண்டாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ சிக்கிம் ஸோ இதிலே வந்து பாருங்கள் கேரளா பீகார் ஓகேங்களா இந்த கேரளா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே அதிகமான எழுத்தறிவு கொண்ட மாநிலம் ஓகேங்களா கேரளா வந்து இந்தியாவிலேயே அதிகமான எழுத்தறிவு கொண்ட மாநிலம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீகார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே குறைந்த எழுத்தறிவு கொண்ட மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது கூட உங்களுக்கு கொஷின் கேட்கலாம் இந்தியாவில் அதிகமான எழுத்தறிவு கொண்ட மாநிலம் எது கேரளா குறைந்த எழுத்தறிவு கொண்ட மாநிலம் எது அப்படின்னா பீகார் ஓகேங்களா ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இங்கே பவுண்ட்ரி வச்சு வந்து பெரிய ஸ்டேட் இந்தியாவில் எது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ராஜஸ்தான் எது ராஜஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ நில எல்லையை வச்சு அதாச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடத்த வச்சு வந்து சின்ன ஸ்டேட் எது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா கோவா ஓகேங்களா இது கோவா தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சின்ன ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஒரே கொஷினில் வந்து நம்ம ஆறு கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ பாப்புலேஷனில் பெருசு ஸ்டேட் எதுன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் சின்ன ஸ்டேட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் ஸோ அதே மாதிரி எழுத்தறிவில் பெரிய ஸ்டேட் அதிகமான எழுத்தறிவு கொண்ட மாநிலம் எதுனா கேரளா ஸோ குழந்தை எழுத்தறிவு கொண்ட மாநிலம்னா பீகார் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவின் அடிப்படையில் மிகப்பெரிய மாநிலம் எதுனா ராஜஸ்தான் பரப்பளவின் அடிப்படையில் மிக சிறிய மாநிலம் எது அப்படின்னா கோவா ஓகேங்களா பன்னெண்டாவது கேன்சர் ஏ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பதிமூணாவது பாருங்கள் பண்டிட் ராம் நாராயண் ஓகேங்களா ஸோ பண்டிட் ராம் நாராயண் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இசைக்கருவியுடன் தொடர்புடையவர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எந்த இசைக்கருவியுடன் தொடர்புடையவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சராங்கி இது சராங்கியுடன் தொடர்புடையவர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமீப காலத்தில் என்ன ஆயிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம் ஆயிட்டார் ஓகே ஸோ அப்போ பதிமூணாவது கேன்சர் சி சராங்கி ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பதினாலாவது So, which of the following is an example of emulsion? Okay, emulsion is an example of emulsion. Milk. Milk is an example of emulsion. Okay, so, the answer is A. Okay, so, next one. The answer is A. The answer is A. According to the census 2011, the second highest populated metro in India is, okay, you know, so metro cities, okay, you know, metro cities, one of the things that you know, ஸோ மிகப்பெரிய ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மிகப்பெரிய சிட்டிஸ் அதுதான் வந்து மெட்ரோ சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் செகண்ட் ஹையஸ்ட் பாப்புலேட்டட் மெட்ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் ஹையஸ்ட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட் எது அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மும்பை மும்பை தான் வந்து ஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெல்லி ஓகேங்களா ஸோ மூணாவது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெங்களூர் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய ஆப்ஷனில் சென்னை எத்தனாவது மெட்ரோ இன் இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆறாவது ஓகேங்களா ஆறாவது அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட மெட்ரோ இது அப்படின்னா சென்னை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் தெளிவாக கேட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்கல செகண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் ஹையஸ்ட் பாப்புலேட்டட் மெட்ரோ இன் இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி வரும் ஓகேங்களா இதே இங்கே ஃபஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மும்பை வரும் ஓகேங்களா இதே இங்கே சிக்ஸ்த் ஹையஸ்ட் பாப்புலேட்டட் மெட்ரோ இன் இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வந்துருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ செகண்ட் ஹையஸ்ட் பாப்புலேட்டட் மெட்ரோ இன் இந்தியா அப்படின்னா சி டெல்லி ஓகேங்களா பதினஞ்சாவது கேன்சர் சி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பதினாறாவது ஓகே இன்வி ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அ ஐராவதேஸ்வரா டெம்பிள் சுச்சுவேட்டட் ஓகேங்களா ஸோ ஐராவதேஸ்வரர் கோயில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாடில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரகதீஸ்வரர் கோயில் எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ டெம்பிள்ஸ்லேருந்து வந்து அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க டெம்பிள்ஸ் அந்த ஐராவதேஸ்வரர் டெம்பிள் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பதினாறாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ தமிழ்நாடு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பதினேழாவது ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சிட்டிஸ் எக்ஸிஸ்டட் இந்த இந்தஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஓகேங்களா ஸோ உலகில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான்கு நாகரிகங்கள் வந்து ஆற்றங்கரைகள் தோன்றியது ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெசபடோமிய நாகரிகம் அதே மாதிரி வந்து சிந்து சமவெளி நாகரிகம் சீன நாகரிகம் எகிப்திய நாகரிகம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்வேறு இடங்கள் இருந்தது அதில் ர
லோத்தல் இப்படின்ற பல நகரங்கள் இருக்கு ஸோ இதில் உங்களுக்கு கொஷின் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பா மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பதினேழாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ ஹரப்பா ஓகேங்களா பதினேழாவது கே ஹரப்பா ஓகேங்க சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் பதினெட்டாவது பதினெட்டாவது பாருங்க டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து த ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் பாப்புலேஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் தர் சைஸ் கம்போசிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அக்ராஸ் ஸ்பேஸ் அண்ட் த ப்ராசஸ் த்ரூ விச் பாப்புலேஷன் சேஞ்ச் இஸ் கால்டு ஓகே ஸோ தமிழில் படிக்கிற நல்லா கேளுங்க மனித மக்கள் தொகையின் அளவு கலவை மற்றும் விண்வெளி முழுவதும் பரவுதல் மற்றும் மக்கள் தொகை ச மாறும் செயல்முறை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஆய்வு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெமோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது டெமோகிராஃபி டெமோகிராஃபி அப்படின்னா வந்து மக்கள் தொகையியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் பதினெட்டாவது என்ன answer b demography adin solvanga okay so next one what is the atomic number of carbon as per mental use periodic table okay so மென்டலிவ் அப்படின்ற ஒரு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த வேதியியலாளர் ஓகேங்களா ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தனி மாட்டவனையை வெளியிட்டாரு ஸோ அவருடைய தனி மாட்டவனையில் வந்து கார்பனுடைய அணு எண் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆறு ஓகேங்களா கார்பனுடைய அணு எண் என்னென்னா ஆறு அப்போ பத்தொம்பதாவது கேன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஆறு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இருபதாவது ஓகே ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் ஆர் தேர் இன் இந்தியா ஓகேங்களா இந்தியாவில் எத்தனை வெவ்வேறு நிலையான நீதிமன்றங்கள் உள்ளன ஓகேங்களா மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூன்று ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அந்தந்த மாவட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலத்துக்கு ஒரு கோர்ட் ஹைகோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு கோர்ட் வந்து என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி மூன்று வகையான கோர்ட்டுகள் இருக்கு மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் உயர் நீதிமன்றங்கள் உச்ச நீதிமன்றங்கள் அப்போ இருபதாவது கேன்சர் என்னன்னா த்ரீ ஓகேங்களா ஆப்ஷன் டி தான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இருபத்தி ஒன்று ஓகே ஸோ ஏவ்ஸ் ஆர் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹேவ் ஏ டேஷ் ஹார்ட் ஓகேங்களா ஸோ வாம் பிளட்டட் அனிமல் அப்படின்னா சூடான ரத்தத்தை உடைய அனிமல் நம்மளும் மனிதனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாம் பிளட்டட் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் அதனுடைய ஏவ்ஸ் அதனுடைய இதயம் எத்தனை அறைகளால் ஆனது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டோம் எத்தனை அறைகளால் ஆனது அப்படின்னா நான்கு அறைகளால் ஆனது ஓகே இப்போ இருபத்தோராவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏ ஃபோர் சேம்பர்ட் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ இருபத்தி ஒன்றாவது பாருங்கள் ஆஸ் பர் சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெட்ரோ சிட்டிஸ் வாஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் இன் இந்தியா ஓகே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஓகே ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாப்புலேட்டடு கேட்டிருந்தாங்க இங்கே வந்து அதிகமான மெட்ரோ சிட்டிஸ் வாஸ் ஃபோ மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் இன் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மும்பை செகண்ட் டெல்லி சென்னை வந்து எத்தனாவதுன்னு சொன்னால் ஆறாவது சொன்னால் அப்போ இருபத்தி ரெண்டாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெல்லி அதுதான் சாரி டி அதுதான் மும்பை டி தான் மும்பை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான ஆன்சர் இருபத்தி ரெண்டாவதுக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இருபத்தி மூணாவது பாருங்க இன் விச் இயர் டி துப்பு சுல்தான் டை டிஃபெண்டிங் இஸ் கேபிட்டல் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஓகேங்களா ஸோ திப்பு சுல்தானுக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆங்கிலோ மைசூர் போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஆங்கிலேய மைசூர் போர்கள் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு நடந்திருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் நாலாவது போர் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணு சாரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது இந்த ஆண்டுகளில் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த போரினுடைய முடிவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஓகே இந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் ஸோ திப்பு சுல்தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்களால் கொல்லப்படுவார் ஓகேங்களா ஸோ ஆங்கிலேயர்களால் கொல்லப்பட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திப்பு சுல்தானின் பகுதிகள் வந்து ஆங்கிலேயர்களால் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதற்கப்புறமா ஆளப்படும் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அப்போ தான் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தை என்ன பண்ணணும் அவர் பாதுகாக்க முடியாம ஸோ ஆங்கிலேயர்களால் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொலை செய்யப்பட்டிருப்பார் அப்போ இருபத்தி மூணாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இருபத்தி நாலாவது ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தி நாலாவது ரொம்ப 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 முக
தற்போதைய டேஷ் ஆவார் ஓகே இந்த அஜித்குமார் தோவால் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஓகேங்களா ஸோ நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் ஓகே இந்த அஜித்குமார் தோவால் ஏன் சார் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இதற்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்கள் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்கள் இருந்தது ஓகேங்களா இப்போ ரீசெண்டாக என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்டி படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பில் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா இந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்யணும் அப்படின்ட்டு சொன்னவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு பேக் போனாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா இந்த அஜித்குமார் தோவால் தான் ஓகேங்களா ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீரை என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா பிரிச்சிருப்பார் பிளான்னா இவருடைய பிளான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் பிரசிடண்ட் இவங்க வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா சோ இது சிறப்பு அந்த சார் ரத்து பண்ணிட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அது இரண்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க யூனியன் பிரதேசங்களாக மாற்றியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இதற்கு முன்னாடி ஸ்பெஷல் மாநிலம் சிறப்பு மாநிலமாக இருந்தது ஸோ ஜம்மு காஷ்மீர் அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க உடச்சி ரெண்டு யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இருபத்தி ஒன்பது ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு ஸ்டேட் போச்சு அப்படின்னா வந்து இருபத்தி எட்டு ஸ்டேட் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ ஏழு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படின்போது ஒன்பது ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் இப்போ ப்ரெசெண்டாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு மாநிலங்கள் எட்டு யூனியன் பிரதேசங்கள் ஓகேங்களா சார் எப்படி சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு மாநிலங்கள் ஒன்பது யூனியன் பிரதேசங்கள் தான் இருக்கணும் நீங்கள் என்ன சார் எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதற்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாதர் நாகர் ஹெவாலி அது ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக இருந்தது டாமன் அண்ட் டையூ அது வந்து ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக இருந்தது ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தாதர் நாகர் எவலி டாமன் அண்ட் டையூ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே யூனியன் பிரதேசமாக சேர்த்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒன்பது மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு போகும்போது எட்டு ஓகே அப்போ இந்தியாவில் தற்போது எத்தனை மாநிலங்கள் உள்ளன இருபத்தி எட்டு மாநிலங்கள் உள்ளன ஸோ அதே மாதிரி எத்தை எத்தனை யூனியன் பிரதேசங்கள் உள்ளன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எட்டு யூனியன் பிரதேசங்கள் உள்ளன ஓகேங்களா ஸோ இதை பிரித்தவர் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு நம்ம கூட இந்தியா கூட இணைச்சவர் முக்கியமானவர் யார் அப்படின்னா அஜித்குமார் தோவால் அவர் யார் தேசிய பாலோ பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் So last one பத்ம சுப்பிரமணியம் இஸ் நோன் ஃபார் விச் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம் ஓகேங்களா இந்தியாவில் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் டான்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எட்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுடைய கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பரதநாட்டியம் ஓகே ஸோ இந்த பரதநாட்டியத்துக்கு ஃபேமஸ் ஆனவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பத்ம சுப்பிரமணியம் ஓகே அப்போ இருபத்தஞ்சாவது கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பரதநாட்டியம் ஓகேங்களா ஸோ தீஸ் ஆர் த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்